Ciao amici sportivi, benvenuti qui sul secondo canale. Papyrus che fa un video a quest'ora, sono quasi le 8, ormai sto registrando questo video, quindi immagino che voi lo vediate a quell'ora. Come mai? Beh, perché avevo voglia di farlo, avevo voglia di portarvi un video sul Parma, perché ci sono tantissime voci in questo momento che stanno girando e volevo fare anche un video di inerente a Liverani. Domani, tra l'altro, piccola parentesi, se riusciamo, ci stiamo mettendo d'accordo con... Andrea e con ovviamente il grande Daniel per realizzare un video di controcalcio, speciale controcalcio, speciale mercato, speciale liberali. Ma io qua su, su questo video volevo appunto parlarvi di, proprio di questi argomenti e dirvi già la mia a riguardo, cioè Carli cosa ha dichiarato? Le notizie di questi giorni durante Natale ha dichiarato che darà fiducia ancora a liberali, quindi il nostro hashtag liberani out non ha funzionato, quindi non non viene appunto accontentata la nostra richiesta, cosa che ho visto essere diventata la richiesta principale del tifo parmigiano, tutti, tutti su Facebook dopo la partita contro il Crotone volevano la testa, per certi versi, di Liverani, quindi non ero l'unico a pensarla in questo modo ed effettivamente pensavamo che potesse accadere, ma Carli quasi dando, diciamo, modo di essere effettivamente un, un direttore sportivo del Parma, perché non siamo nuovi a cose di questo tipo, ha detto no, l'esonero non, non gli passa neanche per la testa, diamo ancora fiducia a Liverani, anzi si è preso le sue colpe, ha preso le colpe, diciamo, in generale, della squadra che in realtà vede che ha un progetto che può essere più rischioso, effettivamente ha dichiarato così, è molto più rischioso, ma sapevamo di queste difficoltà, quindi diamo ancora fiducia a Liverani. Allora, io... Lo sapete se avete visto il post partita e se avete visto eh, sia quello su Twitch sia quello su YouTube, se avete visto la live, sapete come la penso, no? Per me in questo momento la cosa principale da fare era eh, trovare la soluzione, trovare il capro ispiratorio ehm, e trovare quindi il, il, il modo di emergere da questa problematica, da questo momento no, ecco. È ovvio che il Liberani non avesse tutte le colpe, ma lo abbiamo detto anche durante la live, lo sappiamo che è così. Lui ha chiesto un determinato modo di giocare, lui voleva degli uomini che potessero fare determinati movimenti, eccetera. Non è stato accontentato, in questo sono stati acquistati tantissimi giovani, che però sono dei signor nessuno in questo momento, sono una, un grandissimo punto di domanda, è forse quello il problema reale. Potrebbero essere forti, ma come no, eh, bisogna aspettarli, ma il Parma in questo momento... Ha il tempo di aspettarli? Cioè, se fossimo a metà classifica, ok, ma siamo a due punti dalla salvezza. Inizia a essere problematica la cosa. Quindi ho detto durante la live e il post partita. Sono due le strade, o le esoneri, che ovviamente quella è la principale, ma se no, se non lo esoneri, quindi c'è la seconda opzione, se non lo esoneri, allora lì devi assolutamente intervenire sul mercato in maniera anche molto incisiva ed andare ad acquistare tutti quei calciatori che lui ti chiede. Se lui ti dice voglio C tizio, tu gli prendi tizio. Se lui ti dice voglio Caio, tu gli prendi Caio. Cioè, arrivi al punto che non puoi però dire continuiamo con i Liverani però non acquistiamo nessuno, o continuiamo con i Liverani però continuiamo a prendere dei giovani sconosciuti sperando che possano emergere. No, eh no. Lì a quel punto bisogna, visto che molto probabilmente la squadra... È un po' titubante, l'abbiamo visto col discorso Lautaro Valenti e col discorso Kuczka, eh, che sono emersi fuori negli scorsi giorni, ma non voglio tornarci su perché va soltanto a destabilizzare l'ambiente. Diciamo soltanto che la squadra non è tanto convinta del mister, no? È normale, dopo 8 anni che vieni da un allenatore, è difficile riuscire a dare la stessa cosa con uno nuovo. Lo sappiamo, lo abbiamo visto con Ancelotti nel post Sarri... Uh, con uh, Sarri stesso nel post uh, Allegri, eccetera. Sono, sono cose che possono capitare, no? Però per dargli eh, la totale fiducia non bastano soltanto le parole, servono anche i senatori, servono quindi delle persone di fiducia di Liberani che si inseriscono all'interno dello spogliatoio e che possano poi modificare in quel modo tutto. Abbiamo visto Ibrahimovic, no? Il leader, hai preso, il Milan ha preso un leader, andando, stava andando malissimo, ha preso un leader come Ibrahimovic, lo ha messo in quello spogliatoio, il Milan è dalla squadra che non poteva neanche eh, qualificarsi per l'Europa League, è diventata la squadra che potrebbe addirittura vincere lo scudetto. La stessa identica squadra eh, per un giocatore cardine. Quindi al Parma in questo momento servirebbero giocatori importanti per Liverani, quindi che lui conosce, chiunque, basta che lui ci dica voglio lui, anche Falco, eccetera. E servono poi dei giocatori che sono importanti, 
e vogliono prendersi il Parma sulle spalle. Ed è per questo che noi dicevamo sempre prendete Giovinco, prendete il Sharawi. Servono giocatori d'esperienza, di grande esperienza, che però si inseriscano fin da subito all'interno della squadra e che ti portano poi alla salvezza tranquilla. Giocatori come Giovinco, come Sharawi, come Hulk, come... Io vi sto dicendo dei nomi perché sono gli unici calciatori anzi, anziani, tra virgolette, over 30, dai, diciamo così, i Sharawi neanche ce li ha 30 anni, ehm, sono tutti calciatori over 30 che comunque giocano in campionati minori, come quello cinese, come quello arabo, no? E quindi per certi versi, oh, Maxi Morales che gioca in America, sono quei calciatori che da un po' che non si sente che però potrebbero, non si sentono che però potrebbero fare veramente tanto bene. Si parla di una possibile cessione di inglese Gervigno, no? Vabbè, Gervigno appena arriva a gennaio, gli viene la Saudangi, vuole andare via, e ok. Io sapete come la penso su Gervigno. Se dai via Gervigno, devi prendere subito un giocatore con le sue caratteristiche, un giocatore che possa eh, ovviare, diciamo, a superare le, le caratteristiche che troveresti ad aver meno senza Gervigno. So che mi sono spiegato. Cioè, se dai via Gervigno, non lo puoi sostituire con Caprari, come volevano fare l'anno scorso. No. Non è la stessa cosa. Se devi essere vigno, uno può dire lo sostituisci con Caramò. Sì, ma Caramò quello buono, non Caramò della scorsa partita. Cioè, Caramò che, che veramente rende. Se devi via Kuluseschi, non lo puoi sostituire con... Chi, chi abbiamo preso? Il bello è quello che non abbiamo preso praticamente nessuno. Mia Ila, che non è un signor nessuno. Cioè, non l'hai sostituito con Kuluseschi. Quindi hai bisogno di un giocatore. Se lo sostituisci con Giovinco o con Esharawi, io non dico niente. Cioè, hai sostituito un giocatore fortissimo che però costa troppo a livello tuo di budget, non, puoi, non potresti riprenderlo, ma l'hai sostituito con Giovinco e quello già è più alla tua portata, con il Sharawi che è già più alla tua portata. Volendo, io ve la butto lì, Bernardeschi, che alla Juve praticamente non gioca. Quello sarebbe un bel investimento da poter provare a fare. O il vecchio di turno, il Maxi Morales... Tanti dicono Papu Gomez, ragazzi, ma Papu Gomez andrà sicuramente in una big, non viene mica al Parma, c'è cioè, già stato in una squadra di bassa lega, adesso non è mai stato in una big, è giusto che vada a giocare in una big Papu Gomez, però comunque con quelle caratteristiche ci sta come idea, ci sta, ci sta come idea, però bisogna intervenire così, veramente ragazzi, si parla anche di una possibile cessione di inglese, e lì è un discorso economico importante, lo vorrebbero sostituire intanto con Cutrone, sì Cutrone, io lo prenderei Cutrone, vendendo inglese prenderei Cutrone, sì, ma a quel punto prenderei anche il vecchio, quello anche di 36-37 anni, vecchio che però sta in panchina zitto e fa il terzo attaccante nel caso Cutrone o Cornelius fossero infortunati. Il terzo attaccante, ragazzi, serve. Io lo prenderei, eh. Io il vecchio lo prenderei che sta lì in panchina. Scegliete voi, a me basterebbe anche Floccari, cioè nel senso, chiunque, nel senso, basta che sia un giocatore. Intanto gli direbbero Manzu, Kici, Llorente, sì, vabbè anche senza ingaggi così tanto elevati cioè proprio per farvi capire uno che sta lì fa il buono fa buono sta zitto se entra dal 100% se verrebbero quei giocatori lì quelli che ti danno sicurezza anche in eh, il Parma due anni fa con una squadra molto inferiore rispetto a quella di adesso aveva dei giocatori come Rigoni come Gobbi che però tenevano lo spogliatoio ragazzi non sembra ma è fondamentale è fondamentale come concetto troppi giovani in situazioni come questa fanno fatica Fatemi sapere in un commento qui sotto voi cosa ne pensate, poi ovviamente domani in live faremo un bel calcio mercato che farei del Parma, eh? sarebbe una figata poterlo fare, nel caso Andrea e Daniel non ci fossero, vi prometto che ve la faccio almeno soltanto io, quindi vi aspetto domani, calcio mercato che farei del Parma, una puntata speciale di controcalcio, parlando appunto della situazione in generale, l'autoro Valenti, Cucca con Liverani, Carli e compagnia briscola, quindi ci sarà tanto di cui parlare, spero di essere stato abbastanza esaustivo nel mio commento qui questa sera ditemi la vostra, cosa ne pensate di quello che ha detto Carli, della riconferma di Liverani se siete d'accordo con me sugli eventuali calciatori da dover prendere e ripeto Giovin Gio Giovinco sarebbe un gran nome, Gervigno ti prego resta, ma se proprio devi andare via speriamo, speriamo che venga sostituito con un giocatore all'altezza e non con un'ennesima scommessa perché in questo momento veramente non abbiamo non abbiamo possibilità di, di rischiare ancora una volta queste scommesse troppe scommesse adesso in questo momento cioè, abbiamo bisogno di un po' più di certezze eh? a due punti dalla zona salvezza abbiamo bisogno di un po' più di certezze ciao ragazzi, sempre Forza Parma ah dimenticavo buon Natale, cioè, ormai è passato il Natale però
Non ve l'ho detto, auguri comunque, in qualche modo auguri. Ciao.